ഹായ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഓൺലൈൻ പഠനത്തെ കുറിച്ചും ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ദശകങ്ങളായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഐ സി ഇ ടിയുടെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭൂരിഭാഗം അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തങ്ങളുടെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന അറിവ് ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നത് ഒരു നഗ്ന സത്യം തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ അധ്യാപനം ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാചാലരായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോഴും എങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന വ്യക്തമായ അറിവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പെട്ടുവരുകയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോകൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടും എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചില ക്ലാസുകൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദിസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളെ വളരെ ഏകാഗ്രമായി ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഏകദേശം സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് അത് എൻ്റെ അവതരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ല മറിച്ച് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കാനും ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അറിവ് മാത്രം മതി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഗൂഗിളിന് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയുന്നത് ജിമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി ഓൺലൈനിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പവർ പോയിൻറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ക്വിസും ഒക്കെ നടത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഫോമുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഗൂഗിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോകളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളായിട്ടും നോട്ടുകളായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം കുട്ടികളുടെ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്ന
ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചും വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഈ അസൈൻമെന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം അത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രൈവ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം കോളേജിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അസൈൻമെൻറ്റുകളും ടാസ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ലളിതമായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നൽകാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ക്രോം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ജിമെയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ജിമെയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തുറക്കുന്നു നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറോ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നിലധികം ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് കാരണം കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഒരുപാട് ഞാൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് ജി ബി വരെയാണ് നമുക്ക് അവർ സ്പേസ് തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൽ കിടക്കുകയും നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ കോളേജിൽ ഐ സി ടിയുടെ പേപ്പർ കൂടി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഐ സി ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഇമെയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഫോട്ടോ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇല്ല പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ആയിക്കൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടിടതുവശത്ത് ഒരു ആറ് ഡോട്ടുകൾ കാണാം നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്പുകളുടെ ഒരു ഐക്കൺ ആയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുക ഈ ആറ് ഡോട്ടുകൾ ആ ഐക്കണിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കേസർ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്ന് കാണാം ഈ ഗൂഗിൾ ആപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൂഗിളിന് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതുപോലെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് മാപ്സ് യൂട്യൂബ് പ്ലേ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ന്യൂസ് ജിമെയിൽ മീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് കാണാം ഹാങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെ അല്ലാതെയും തുറക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ തുറന്ന് അവിടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയും നമ്മോട് നമ്മൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനായിട്ട് പുതിയൊരു ഇമെയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോയി നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും അടിച്ചാൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാർഗം നമ്മുടെ ജിമെയിൽ തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഇടദോഷത്തുള്ള ആ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് കെ എസ് ടി സി
ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വേറെ ഒരു ടീച്ചർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സും ഇവിടെ കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് മറ്റൊരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയി ഒരു ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാകില്ല ഏതായാലും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേഴ്സറി ഹാൻഡ് ടൂൾ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ഓർ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് കാണും ക്രിയേറ്റ് ഓർ ജോയിൻ എ ക്ലാസ് ഇവിടെ ജോയിൻ എ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചു തരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ കോഡ് നമ്പർ ക്ലാസ് കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആ സ്പേസിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് നിർമ്മിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങളതിൽ ആ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും ജോയിൻ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ഒരാളുടെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ജോയിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം വളരെ ലളിതമായി രസകരമായി നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് നോട്ടീസ് വരും അതിൽ പറയുന്നത് യൂസിങ് ക്ലാസ് മച്ച് സ്കൂൾ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് അത് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി എന്ന രീതിയിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സ്കൂളിന് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഐ ഹാവ് റെറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അബോ നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് യൂസിങ് ക്ലാസ് റൂം അറ്റ് സ്കൂൾ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കാണും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്ലാസ്സിന് ഒരു പേര് വേണം സെക്ഷൻ വേണം സബ്ജക്റ്റ് വേണം ഒരു റൂം വേണം ഇതിൽ സെക്ഷനും സബ്ജക്റ്റും റൂമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം അതാണ് റിക്വയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് അത് കൊടുത്താൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് അപ്പം മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾ മലയാളം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മലയാളം ഇൻപുട്ട് ടൂൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു തരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മംഗ്ലീഷായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എഡ് സൈക്കോളജി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എഡ് എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബി എഡ് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ബി എഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സെക്ഷൻ എന്നുള്ളടുത്ത് ഞാൻ
ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ തീം നമുക്ക് കാണാം ഈ തീം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം സെലക്ട് തീം എന്നുള്ളിടത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീമുകൾ അവിടെ കാണാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു തീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും പവർ പോയിൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീം ഒരു ബാനർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബാനറും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആ തീം പുതിയ തീം സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ക്ലാസ് തീം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തീം അവിടെ വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്ലാസ്സാണ് ബി എഡ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബി ജി ഫൈവ് കെ ഇ ഒ പി കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ക്ലാസ് കോഡ് ആരെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിലോ ഒക്കെയാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ജോയിൻ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സ്പേസിൽ അവർ ഈ ക്ലാസ് കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ പി ഏജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് വർക്ക് പീപ്പിൾ ഗ്രേഡ് എന്നൊക്കെ കാണാം ഈ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഈ പേജാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ വർക്കുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കാണും ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റുകളും ടാസ്കുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാസ് വർക്കിൽ അത് മാത്രമേ കാണൂ പക്ഷെ ആ ഐറ്റംസ് കൂടി ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കാണും പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇതിൽ ആരും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ അസൈൻമെൻറ്റിലും എത്ര പോയിന്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ഈ ഗ്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി സ്ട്രീം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവരൊരു വീഡിയോ കാണണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഐറ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഷെയർ സംതിങ് വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് മലയാളം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളം വന്നോളൂ അതില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ടാബ് ഗൂഗിളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ മലയാളം ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എന്ന് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്ന് കുട്ടികൾക്കൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ സി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഈ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നത് കുട്ടികൾ അതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക
യു ആർ എൽ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതായാലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ യു ആർ എൽ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് മുകളിൽ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യു ആർ എൽ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു നിങ്ങളുടെ യു ആർ എൽ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവർ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ യു ആർ എൽ അവിടെ വരുന്നു അവർ ക്ലാസ് റൂമ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ടതായിട്ട് അവർ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അവരോട് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ താഴെ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ പോസ്റ്റ് ഐ എം സോറി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് റെക്കോർഡിങ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു നേരത്തെ നിർത്തിയെടുത്തുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഷെഡ്യൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പിന്നെ വീഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതിക്കേക്കുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കാം ജൂൺ ഇരുപത് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആ സമയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിരും എട്ട് എ എം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സേവ് ദ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് കാണാം ഇതിപ്പോൾ അവർക്ക് കാണില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ കാ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് അവർ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് കാണില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാം പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇടുക നാളെ കാണേണ്ട ക്ലാസ് നാളത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവർ കാണുന്നത് ആ ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ പേജിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് ഈ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഓണം നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ആർക്കൊക്കെയാണോ ഇത് കാണേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണോ കാണേണ്ടത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂൾ ഒഴിവാക്കി ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ് വർക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ക്ലാസ് വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി 
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് വർക്കിലേക്ക് പോകും ക്ലാസ് വർക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റുകൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസ് വർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന വർക്കുകൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ഇത് അനൗൺസ്മെന്റിലും കാണും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ കാണൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്ലാസ് വിത്ത് പി പി ടി പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പി പി ടി നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർക്ക്സ് നേരത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്രിയേറ്റ് ഒരു പുതിയ അസൈൻമെന്റോ ടാസ്ക്കോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം ക്വിസ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാം മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം റീയൂസ് പോസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യും നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ എന്താണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്നൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം താഴെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം ഇനിയിവിടെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന റഫറൻസിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വളരെ വിശാലമായ ഒരു നോട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു റിവ്യൂ എഴുതാനാണ് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ ഒരു വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള വിശകലനം എഴുതാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രീമിൽ ചെയ്തതുപോലെ ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇനി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടാക്കും ആ പാസേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയി ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടും കുട്ടികൾ ഒന്ന് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ഇവിടെ ആ മെറ്റീരിയൽ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാം അത് റെഫർ ചെയ്യാം അസൈൻമെന്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ലൈഡ് ഗൂഗിളിൻ്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായി ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിന്റുകൾ പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് അത് ആ പവർ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം അസൈൻമെന്റ് എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് ഗൂഗിളിന്റെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ആ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതാം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതുക എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അസൈൻമെന്റുകൾ കൊടുക്കാം ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാം ഏതെല്ലാത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കലണ്ടർ വരും ആ കലണ്ടറിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി സമയം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് താഴെയുണ്ട് ആ ടൈമും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓൺലൈനായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് എൺപത്തൊമ്പത് പി എം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്ലാസ് റൂമിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടും ഇത് സ്ട്രീമിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ കാണാം ഹാത്തിപ് കെ കെ പോസ്റ്റഡ് എ ന്യൂ അസൈൻമെൻറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്ക് നമ്മളിതിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കോഡ് അയച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അസൈൻമെൻറ്റ് ഹാത്തിപ് കെ കെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് ഇന്ന ഡേറ്റിനകം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അവർക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകും അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഇന്ന ആൾ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വരും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഡ് ലൈൻ ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരാൾ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജിൽ ഇമെയിൽ മെസ്സേജിൽ സം വൺ ഹാസ് പേർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റുകളും ടാസ്കുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലാസ് വർക്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണും എന്നാൽ സ്ട്രീമിൽ അത് ഒക്കെ മറ്റ് മറ്റ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെയും കാണും അപ്പോൾ ക്ലാസ് വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ ക്ലാസ് വർക്കും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് കൊടുത്ത ഹാൻഡിങ് ക്ലാസ് വിത്ത് പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോന്നും ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഞാൻ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടേൺഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം പതിനെട്ട് അസൈൻ ചെയ്താണ് അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് വർക്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം കുട്ടികളുടെ മൊത്തം ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം നമ്മുടെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാം മുകളിൽ ഇൻവൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് പുതിയ കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിലധികം ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ടീച്ചറെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാം അവർക്ക് പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾ കൊണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കാം അതുപോലെ ഗ്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചോളം അസൈൻമെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തു അവസാനം കൊടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായി പഠിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തതാണ് നേരെ മറിച്ച് ആദ്യം കൊടുത്ത മൂന്നെണ്ണം അവരൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഓരോ ഓരോന്നിലും എത്ര മാർക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒന്നാൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യൂ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും അസൈൻമെൻറ്റ് താഴെ താഴെ കാണും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തത് അവിടെ എനിക്ക് കാണാം എനിക്ക് പിന്നെയ
അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റുകളും വർക്കുകളെ കൊണ്ട് അവർ വർക്കുകളൊക്കെ അവർ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഗൂഗിൾ ഫോം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സർവേ നടത്തണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കാം അത് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഇതുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നടത്താം ആ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മാർക്ക് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഗൂഗിൾ ഇൻ്റെ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന് വളരെ വിശാലമായ തലത്തിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അയക്കാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ ഓൺലൈനായിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ തീം പോലും നമ്മുടേതായ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ നമ്മൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കടന്നു വന്ന് ഏത് രീതിയിലാണോ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ കാണുന്ന സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഫലപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളാണത് വിലയിരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പരസ്പരം സന്ധിക്കുന്നത് വരെ ഇത്രയും സമയം എന്നെ ശ്രവിച്ചതിലുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം